，再跟你说一下，我有急事要先走了。你不打算送我回去吗？呃，陈小姐，方总要是不方便的话，我可以送你。那麻烦你了。怎么出来了？十一，你，你觉得我讨厌吗？那你觉得我很讨厌吗？不会啊，我觉得你又温和又善良，而且还乐于助人，当然不会讨厌了。那我也觉得你很善良，很可爱，也很有趣。如果连你都被讨厌了，那这世界上就没有人值得被喜欢了。小心，你看一下那个月亮。有的人觉得它静谧优美，有的人觉得它圆缺不定。我们也是一样的呀，没办法做到让每个人都满意。所以，做你自己就好。而且啊，根据质量守恒定律来说，有人让你伤心，就一定有人哄你开心。知道吗？要多少有多少。好，谢谢。嗯、为什么这次吃糖也解决不了不开心？小七，你知道为什么我会随身带着糖果吗？嗯，我小时候没有朋友，不管什么事情，都只能自己承担。有一次我特别难过，一个人躲在花园里，一个小女孩过来递给我了一块糖，告诉我吃糖可以变得开心。只要吃了一颗呀，就会马上变开心了。那是第一次有人关心我。嗯，然后呢？然后我看着他的笑容，我也就笑了。小时候的事你都能记得那么清楚啊？看来那件事情对你影响还挺大的。是啊，所以从那之后，我就常笑，想要把自己的笑容感染给身边所有的人。嗯。所以啊，小琴，身为你的朋友，我得告诉你。笑起来的时候是最好看的。说完了，酒会无聊吗？嗯。走，我送你回家。好，回家。来。你确定不用我送你进去啊？嗯，没事，我想自己走一走。小心。知道了，嗯，我先走了，嗯，拜拜小七是来完成任务的，不是让你来欺负的。啊
今天火气怎么这么大呀？不打了，不打了。要不我陪你练练吧，我怕你一个人练太无聊。发脾气，我们之间的事跟你有什么关系？小七的事就是我的事，我警告你，要敢欺负小七的话，我弄死你！我就看你没这个本事！这方总和江总关系还挺好啊，他俩还拿起痒痒来了。别看了，走走走走。小姐，您真的辞职了？这么好的一个人就要离开我们了？给你，这本来是要留给我自己用的，没想到您先用上了。您千万不要放弃啊！您回去以后一定要潜心修炼，暂避锋芒，以求东山再起。我那奶茶店离你们这又不远，你点个外卖就能见到我。多点点，谢谢。呃，那我以后一天点一杯。嗯。柴小姐，您跟方总真的没有希望了吗？我去帮您说说。哎，不